Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil Qur'anil Karim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, Al-Qur'an adalah anugerah teristimewa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya ikut dicabut seiring dengan meninggalnya sang nabi. Seiring dengan wafatnya sang utusan. Tetapi Al-Quran yang merupakan A'zamul mu'jizat, segede-gedenya mu'jizat, seagung-agungnya mu'jizat, tidak ikut dicabut dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Al-Quran dibiarkan untuk bisa dinikmati umatnya Rasulullah SAW. Ini adalah tanda bahwa betapa istimewanya kita, umat Rasulullah SAW. Maka jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Bulan penuh berkah. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan setiap amal soleh dan kebaikan dilipat gandakan, dan bulan setiap doa-doa yang dipanjatkan akan dikabul oleh Allah, serta setiap dosa yang dimintakan ampunana oleh Allah akan segera dihapuskan, bersih tanpa noda. Mari Ramadan yang istimewa yang masih bertemu dengan kita dan kita dipertemukan dengannya, kita isi dengan banyak membaca Al-Quran, banyak mentadaburi Al-Quran, dan Kita berupaya, walaupun dari hal yang kecil, kita mulai mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah bulan ini akan menjadi semakin berkah untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, dan bangsa kita tercinta. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini sangat-sangat istimewa. Al-Quran ini tidak hanya menjadi petunjuk bagi kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Bulan Ramadan yang menjadi bulan turunnya Al-Qur'an tidak hanya Al-Qur'an itu menjadi hudal lin-nas petunjuk bagi manusia tidak hanya menjadi bayyinatin minal huda wal furqan penjelas antara yang hak dan batil tetapi di ayat yang lain Al-Qur'an bisa menjadi pemberi pertolongan menjadi syafaat ikra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamat syafi'an li ashabi baca al-qur'an karena al-qur'an di hari kiamat akan datang kepada para pembacanya itu sebagai penolong penyelamat dari susahnya hidup kita di alam kubur susahnya kita hidup kita di padang mahsyar kelak insyaallah dengan qur'an kemudahan demi kemudahan akan kita rasakan itulah makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain Asyam wal Quran yashfaani atau Al Quran wasyam yashfaani. Al Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat. Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Kenapa keduanya bisa memberi syafaat? Dalam hadis yang panjang dijelaskan sebab kata Quran dulu orang-orang ini ketika masih hidup di dunia masih mau untuk memelikkan mata untuk menjaga kantuknya agar bisa berinteraksi dengan saya agar bisa membaca saya malam-malam hari orang-orang lain pada tidur dia terbangun dan matanya tetap digunakan untuk membaca saya kata Quran maka saat orang ini berjuang di dunia dengan susahnya untuk melawan kantuk tapi tetap melawan kantuk itu untuk membaca Al-Quran lisannya yang capek tetap disuarakan suara-suara merdu dari bunyi-bunyi yang keluar dari Al-Quran Hari ini saat mereka butuh pertolongan saya akan datang menolong dia. Subhanallah. Sebagaimana puasa juga akan datang nanti. Dulu ketika orang-orang ini hidup di dunia, saat orang lain kenyang, orang lain yang tidak beriman makan minum di siang hari tidak peduli dengan bulan suci Ramadan, tetapi orang ini berlapar-lapar dan berhaus-haus di siang hari. Perutnya keroncongan sampai bunyi ngik ngik ngik, tetap dia enggak mau makan dan minum karena iman dan wahdisaban. Iman kepada Allah dan berharap ridho Allah. Akhirnya, sampai 30 hari dia puasa. Bahkan dijaga dengan puasa-puasa sunnah. Puasa di bulan sawal, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa awal bulan, puasa akhir bulan, puasa ayam ulbit. Dijaga. Maka saat hari ini dia butuh pertolongan di alam kubur, di alam barzah, di alam akhirat, di padang maksar. Saya datang untuk memberi syafaat. 
Kamu tidak akan pernah haus dan lapar selama-lamanya karena kamu dulu sudah haus dan lapar saat hidup di dunia. Subhanallah. Maka mari dengan Al-Quran yang merupakan anugerah besar, mukjizat yang diabadikan oleh Allah tidak hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi juga untuk kita. Kita reguk kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang rajin baca Quran, insya Allah hidupnya tidak akan pernah susah. Karena dalam Al-Quran disebutkan ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Dan afdul zikru, afdul zikri zikrul Quran. Afdul zikri zikrul Quran. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir membaca Al-Quran. Bahkan satu riwayat hadisnya Rasulullah dijelaskan barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran, kalaupun dia tidak berdoa, maka sibuknya dia Membaca Al-Quran, bertadabur Al-Quran, memahami Al-Quran, itu sudah menjadi doanya. Orang itu akan diberikan oleh Allah apapun yang dia minta dan bahkan Allah akan berikan yang dia tidak minta sekalipun. Karena barokahnya membaca Al-Quran. Istimewa. Lebih-lebih kalau Quran kita baca tidak hanya di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan pun kita hatamkan Quran berkali-kali. Nah tapi tentu kita awali di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita Pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kalau kita sudah ngerti ini, kita akan semakin semangat membaca Al-Quran. Lebih-lebih kita baca Al-Quran di dalam sholat. Sebab pahala membaca Al-Quran di dalam sholat dikali lipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya. Riwayat yang masyur. Baca Al-Quran di dalam sholat satu hurufnya dibalas seratus kebaikan. Kalau di luar sholat Kita dalam keadaan tidak berwuduk. Sepuluh kebaikan, satu huruf. Alif, lam, mim, tiga puluh. Kalau kita tidak berwuduk, di luar sholat. Tapi kalau alif, lam, mim, di dalam sholat, Pak, itu sudah tiga ratus kebaikan. Subhanallah. Nah, kalau alif, lam, mim saja sudah luar biasa pahalanya. Apalagi di dalam sholat, setiap malam, setiap traweh, kita baca satu juz. Subhanallah, tinggal dihitung sendiri. Apalagi setiap malam, setiap terawih kita hatam Quran. Seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, oleh para ashabul jalil, sahabat-sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Tentu ini akan sangat dahsyat dan luar biasa lagi. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, menjadi ahlul Quran. Amin. Allahumma. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wal'afu minkum. Wallahul muwaffiq al-aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh